我们的男一号，就是想把枪屁拍的实一点，想把它弄实弄软。哎呦，我试试吧。<笑>我真是没用呢。如果两个人一起的话，就快一点啊。总结出三个技巧：多打手，多杀手，还是这妈的多杀手。找到技巧，其实也不难，全套工具二十多次。如果找工友的话，他不难。最后结论。今天选段，还是那句话，我们能自己干的就自己干，别人老公能干的我老公也能干。今天把阳台上的两个小耳朵拆掉，安套一些，再弄地下来的电镐，然后先用电镐给墙打一下，嗯，多一点，这是跟弄地下的地面。就是拆比较好拆，然后我跟邻居捡来了大锤，可大了这个锤，没有技巧，纯纯的这个实力。哐哐打这个瓷砖，其实有很多事情，当你开始过了，就会发现装修其实也不是很难。我们小区里不集中几个垃圾，就只能一袋一袋自己装起来，再拆进去。最后一起来看看今天的成果吧。其实我比较喜欢这两个，但是我不太确定这个颜色如果涂满墙纸的话，会不会有一点闪？然后，但是但是我还没有确定，我画的有点多，因为它要做奶油粉，我画了好多，我一下子都画太花了，我在这边准备上网看，因为因为要我看书嘛，这边放一本，我还可以涂点那种粉膏，比较好看一些花粉。没有建议，或者我们去吃啥吧，也可以让大家帮我们想一些，因为我们已经开始开始看家了，看到了，也没有感觉。然后我们下，下个月不管穿啥，穿之后我们要做一个网红小伙子，但是我要自己动手试一试。我们的连夜在抖音上看了很多的教程，准备要自己动手试一试，给大家试个水。更有一群好邻居之后的装修体验有乐趣。我们进入了那个装修的高峰期，基本上每家每户都能听到电饭锅。然后我们刚开始还没开始装修的时候，上面有一些瞎干什么。然后完了之后就有一个比我们年龄小的邻居，他跟我们分享了他自己做的套路装修清单，非常的详细，特别不错。然后我们看完之后就决定第一步首先要把墙壁敲掉，但是我们手头没有工具。发生了业主群里，他真是一直传一遍，千辛万苦的来敲这样的墙壁，他啥东西也有，只要需要，就直接去邻居家，不行出左借右，感动了我大哥，热泪盈眶，不要给人家买花了，邻居们一起吵吵来串门，然后今天下午就来了一个姐姐，来唠嗑，我们也学习了一下，也要往前面，所以说，嗯，邻居们真好，有好邻居真棒。一切都进行了十分顺利。网上买的拱形门到货了，奶油风怎么能少得了拱形门呢？今天我们就来自己安装一下。买的高密度泡沫板非常的轻，在网上看过的教程，感觉也可以动手做一下，直接把泡沫板固定在脚上就行了。我去市场买了材料：水桶、快燃粉、挂网、挂板、美纹纸，还有给水电剩下的一点液体。消费二十六块，先把墙面铲平，让泡沫板跟墙面充分的接触，快干粉同理到，准备加水搅拌一下，结果我有点太稀了，然后我们又加了一点粉儿，加点粉儿之后又抓了一把腻子上去，也不知道能不能行，我感觉可以了，一个泡沫。
昨天我们都拱门三车了，经过我们的生客反思，肯定是电荷机用错了。我们今天换了一种，用了发泡机了。<笑>我们把它滋到泡沫本上，这个看起来就简单多，也靠谱多了。然后把它咔咔往前面一怼，使劲压一压，也结实，让它们亲密的结合在一起。等待片刻，还是熟悉的配方，稳稳纸胶带固定。这玩意儿咔咔一听就知道结实，肯定保修。把多余的泡沫铲掉，这是一个细活。这是昨天的腻子，今天已经废掉了，去修吧。不过没有关系，我们今天再重新喝一点儿。这个我熟呀，肉眼可见比昨天熟练一点了。挂网，这样后期墙不容易有裂缝。再上一遍腻子，等干了之后打磨。OK， 肉眼看不出来的瑕疵就是难受这样。这样只能换一个洗衣机，因为我们就只有一个卫生间，所以破碎了需要再做一个洗衣机。哎，就想能不能直接拆掉，因为这边是跟隔壁共用的。注意看着点，快了。这样啦，宽敞许多吧，人家是不是来砌墙？点一下小加号，下期看清楚。今天来做个卫生间门挡，我们三个人提出了一百种方案。瓦工师傅想让木工做，可是我就想让我瓦工做。最终确定是这样的：被师傅打着小工，师傅看我勤奋能干，只好说。刚才给王帅王帅的东西，这都是临时。都会说该干还是干。完成了，这边还让师傅做了一个圆角，最后刮这个时候一起刮上就行了。对了，你们说上面还要铺一个木板啥的吗？前几天视频不是把放空调外机的地方拆了吗？有超多人说回头去打理。今天我们就把它给补上，我们中间的梁砌一堵墙，跟邻居一人一半儿。就去市场买了一张铝塑板儿，然后尺寸提前排好，结构胶跟胶枪也得置办上，一会儿也要用。先打一点结构胶，粘住铝塑板儿。左边的铝塑板儿直接插到墙里面吧，剩下的砖再垒上去。现在就是这个样子了。用发泡胶把能见到的缝全部都给填满，四周用结构胶再填圈，我就覆盖。我再放一层铝塑板儿，然后再用铁锹粉砌一面墙。现在就变成这样子了，还没有结束，先刷一遍墙库。再做一遍防水，最后就是这样子啦。我在厨房这儿建了一个猪圈，开始动工的时候呢，也是考虑了很久，下定决心。主要是我太讨厌推拉门了，而且不打算做餐桌，以后用餐的时候在这边做一个吧台就好了。做完就是这个样子啦，东边靠墙做一圈吊柜，西边再做一个吧台。这家弱电箱跟我家的一样，啥
也放不下，还在主播门后边。我老公说要换一个大一点，要换就早点换，再花你点钱。我们在网上买了一个，这是乘三十的，电动的换掉，主播有手就能干。慢慢给它敲一敲，然后把你们现在这个盒拿下来，把下面的线给缩开，再把底座拆下来。把线穿上来，好像有点儿，好的，再修一修。买的这个是里面带插排的，好了，用去半小时，花费一个老公。往上面一个低端道，从长山下来，下来去过。这个就是。刚刚回家，明天来拍开箱视频，希望不要搬车。现在讲讲我们努力赚钱，一千块钱的故事。买墙砖的时候跟商家说好了，到时候送我们一点废砖。我们瓷砖不够的话，就把废砖贴到柜子的后面，这样可以省一点瓷砖。大姐非常大方，给了我们十好几张呢。这样瓷砖的话没有多买，那也肯定够用了。提前跟贴砖师傅沟通过需要准备哪些东西，因为我们家用的是半瓷的墙砖，不用背胶，就买了一桶墙布回去，还要了一个免费的管刷，带来一包堵漏网吧。师傅说地漏跟马桶那边应该可能会用到。收拾收拾屋子里的卫生，这是我们精美的包装呢，还在这儿。把这些纸盒子也堆起来，到时候看看卖多少钱吧。白水店剩下来的插座拿回老家用，老家正好好多插座都送动了。大家说一下我们家这个地砖吧，我个人觉得这次网购还挺满意的，不能破碎质量才价格，八十块钱的我也看过。技术看攻略，我总是在说能有师傅懂得多吗？也总不能一直在这看着，一天两包烟，我不着急，慢慢干。我老公又扛了一提水，你还在哪喝茶叶？过来，我家终于开始贴砖了，对比好几家，终于找到了你们师傅，这个师傅贴的确实还不错。师傅说这种小砖很久都没有贴过了，你们的墙砖用的都是多大的？是我的基地战术管用了，师傅做的超级认真。再来听听我老公的彩虹屁，是不是你贴的很好呀？给我们看的那几个都好，你贴多少年了？今天把厨房贴了一半儿，燃气热水器的孔先留出来吧，以后可能会用。下面就是用的废砖，反正柜子后面也看不见。没有嘱咐师傅也给插座单独留了。昨天好多人说师傅贴的砖太碎。我听师傅怎么说。把这个砖直接弄到黄色了，你给我。那个里头红的都丢上，再不丢上。你要这么专心了，来个哪个啦？来个小工头，有点太了。我听明白了。就是我们这个插砖是不是老对着楼嘛？不光这条线要对上，倒角这里也要对上。哎呀，该给还是得给。开始说正事本来还想找个开孔器开这个烟道口，没想到师傅直接用脚红针就开了。不用集成灶的话，烟道管走在吊顶上面。今天贴厨房的墙砖，所有墙砖贴完之后再贴地砖。记得及时要清理这个缝隙，后期方便美缝。我贴砖是第二天，厨房的墙砖贴完了，卫生间贴了一面墙。刚开始装地漏了，地漏装不好，后期可能会出现烂墙角漏水等一系列问题。因为贴完砖，地面普遍抬高六到七厘米，这样装完之后地漏是悬空的，下水会灌到砂浆层。师傅说接上一个矿泉水瓶，越显越。量一下下水口宽度，再去买一节水管。卫生间跟阳台地漏结四十公分足够了。拿回家一看，正好一米，放不进去。没关系，先把长度截下来，然后再从中间锯开。
，调整一下它的宽度，这样就能放进去了。再改良一下，接触面用钢丝拉毛一下，这样它接触力会更好。刷上胶水，卖水管的地方就卖胶水。接缝这里再涂一点，不放心的话可以反向再包一层水管，下水口这里也再涂一层，把水管放到下水口里面就好了。再补上一点胶，小心一点，准没错。正好跟填砂浆一样高，标记下地漏大小，然后再根据大小把砖排出来。最后在地漏上抹上石灰，嵌到地砖里就 OK 啦。别别别别！这边不能装这水啊！三十三，好，这些是我们装修以来第一批收入。今晚上改善好时，请你吃火锅。这也是难过啊！第一，我们剩下的你出。吸干了。每个缝隙都要对，而且还要对这个凹槽的缝，所以就导致了像这边它不够几个整砖的长度，它必须要切出一个凹槽的缝来整体对上去，所以就砖就切的比较凌乱。还有就是墙地对缝的问题，大家不都讲究墙地对缝比较好看吗？我们当初也是为了好看，为了墙地对缝，我们选择了那个单摆成单摆的地砖，因为我们我们就是喜欢这款地砖，就喜欢单摆成单摆的。然后为了将就这个单摆的地砖，然后我们选择了单摆成六摆。想六百除以二，正好两块砖，对方完美。结果那会贴的时候，师傅说：“你看像这边，师傅说你就按是这边的缝最好了，然后你的砖三百加二毫米，三百加二毫米这边就会好，然后一直到这边它就不对缝了，而且又牵扯到这种带图案的小花砖，它切开之后它图案就碎掉了，所以就没办法对缝，就只好摆烂了，不对吧？还有给大家演示一下，这个是绿，这个是我们那个。
，买地砖的时候也可以去这样稍微试验一下，不用水太多，一点水就够。这边就洗里面。就一点水光了，而且不等它流下来，就又吸干了。同样时间，你看这一块，完全没有变化。哎呦，所以说，不管是在线上买瓷砖还是线下买瓷砖，你一定是亲自做对比，不要只看价格，还是看它的品质。而且，就算你在线下买的话，他说全瓷不一定是全瓷。你缝隙三毫米深度就可以，注意好力度，不要像我这样崩瓷了。最好再用吸尘器把里面的灰尘吸出来，我暂时用刷子将就一下吧。再用半干的抹布把这个黑边儿擦掉，最后把海绵宝宝抓过来，用美缝蜡给瓷砖做一个 SPA。白色砖选的是白色美缝漆啊，配上普通的白色美缝漆，可能会发黄。在网上接触到一种叫做绝妙。美缝漆的，它俗称二十秒不变不变色，但是它的施工难度比较高，而且价格还是贵。框里也有，大家可以参考一下。刚开始施胶融合不充分，废弃料前面二十厘米左右。啊，刚开始我们不是很熟练，第一罐胶就全当是胶学费了。怕金属压缝棒压过去会造成黑色的缝，所以我们特意选了一条塑料的。但是自己做美缝就会出现一些，你这个地方压缝有点不太到位，它就会有很多毛边。但是是如果是自己做的，完美。昨天我不是先涂了一层美缝蜡吗？然后今天去清理美缝的时候，发现我有偶尔出现毛边的情况。我估计应该是压缝不规范造成的，所以我们今天决定用美纹纸试一试，一定要跟砖缝对齐，再把缝隙这样清理出来，然后就可以有请老公出场打美缝机了，是不是比昨天熟练很多了？还是十分钟之内完成压缝，这次长教训，压缝棒都压完，美纹纸可以马上就揭掉了，可能是贴的太靠里了，这美缝机都带起来了，还是美缝蜡好用一点，我是这样觉得的。地面没有干透，地面美缝还是最后做。今天来先把地面保护膜铺上，据说这是最容易省钱的一个步骤。我是先铺了两个卧室，用来堆放杂物。我和老公分工，他负责清理客厅，我贴一贴边角。发现装修垃圾是永远都清理不完，每做一个环节就得清理一遍垃圾，保证地面不能有沙粒。我又用抹布擦了一遍。我看网上基本都是这种材质，挑个便宜的买就行了。我用的是两毫米厚的，刚开始听别人说贴要留一个边方便后期做贴脚线。后来我转念一想，刮腻子的时候，腻子不是最容易掉到墙角？我有干脆边边角角都贴了个严实。卫生间跟厨房我没有铺，因为我觉得没有必要，不能为了铺而铺，所以我也没听别人说的多买吃平。体验的感觉就是打扫卫生有点费劲，不保护膜倒是很快。两个人连铺带玩儿，总共用时三个小时吧。看看最后的效果吧。今天的我可真厉害啊、哦！干了好多工作呢。大自然的鬼斧神工。连线盒都没有，以前放个木头进去。牛啊，牛啊！我们新家给水电拆起来的插座呢，扔得怪可惜的。想起老家的插座坏得七七八八了，正好今天带回来给老家的换上。你看，没法充电。你其实早就看它不顺眼了，对不对？看它不顺眼十几年了。你看，看刚刚都出来了，这什么东西？
各式各样的插座都有，带回来的匹配不上了，没办法去了唐村里的五金店。那给他了。有的枪里面就有。我们家的吊顶绝对没有冲上去。说实话，做这个吊顶，当初只是因为我单纯的想加个射灯而已。因为正常来说的话，这个位置需要吊一道梁，形成回路，这样的话就显得层高。吊顶干脆直接通到厨房，另一边是通到玄关处，这样的话两侧吊顶整体让它变薄，我的要求就能放得下我的射灯就可以了。空调出风口呢，两侧延长做了假的出风口，再在上面让老公喷上黑漆，懂的都懂。要做就做全套了，这样就不会穿帮了。吊顶的时候，家母,母说用两层石膏板就不会裂缝了。卧室我本来想做石膏线的，但是为了配合客厅呢，还是做了双眼皮的，用了四层的石膏板，这样的话比较立体，立体感会强一点。门口这个地方是要接出来一块的。木工说后期为了方便，跟柜子衔接，我也不太懂。听人劝吃饱饭，品牌的腻味粉质量一般就是没有问题。需要注意的一般就是它的生产日期，保质期只有一年。上楼的话，我们这边是两块钱一袋，还是我们自己来吧。晚晚又能吃一顿火锅。我们不打算全屋挂网了，就用这种网格布粘粘重点部位就好了。墙布现刷就行，刷的太早了会那个沾上灰尘，影响效果。你别捣乱了。我哪是捣乱了？就是学习手艺。还有吊顶，打上钉子的地方记得要涂防锈漆。还有给我们家用的是墙护板的水，使用效果更佳。明天再来更新进度吧。慢走喽。哎，今天我们来问一问油工阿姨。我看他们说这个腻味粉不够啊，我看他们都说得三十多包。嗯，怎么着？你们在平时不了，平时用的光是搞的。啊，正常的话应该有很多的。哎，对对对。给你们看看我们家的石膏有多厚，将近四公分，这可能就是我们家用料少的原因。我听我油工阿姨的。四千分钟完吗？挖腻子第二天还是天天养脚条，挂一挂网，还有我的拱形门，也是用羊角条包了起来。挖完腻子再见吧，我要研究一下我的旅行拍衣柜了。我又来一个石膏了，我们打算做一个要改成少而且是更坚固一点的。接下来就带你们全身拼的制作一个旅行台衣柜。先确定衣柜的尺寸，我家的尺寸是六十一七五二十四。然后我们去市场找旅行台，可能是有点太偏门了吧。逛了一圈就只发现了一家，而且就这一种四十乘四十的，报价四十多块钱。捏的就像样，像你这样。从我这个角度看，你看这个原来的这个拱形门，从我这拿过吧，再加上我的这个，这个有原因。我奶油光就出去出行，因为贴到这个地板上，干活难免就磕磕碰碰，会有些水呀、啊、什么的。我俩腿也这么怕缺了。如果再来一遍的话，这个保护膜我还是选择贴到边儿。我们准备这边不做包套了，把它那个做一个小吧台。到后期你不找瓶子，给我放一个木板，做一个小吧台。我们以后坐在这里喝喝小酒。跟大家说一下我这个说话的美感，就是因为在这个上面都是一起来一块儿，选一个主体跟那个气瓶，然后做一个桌子，做然后做一个小矮凳，把水伸到这里去聚，然后从这边延伸过来，做一个双台。双台这个老公的办公桌这个。不管给你列还是你讲清楚，你你不干啥，就干你爸的事情。哎，我干啥你放心。嗯，第二遍你都刮完了。
ม่อวานนี้ที่เราเคยมองตอนเธอยิ้มนะมากมากเลยค่ะมาถามไปบอกเธอได้ยินเธอได้ยินเธอได้ยินเธอตอบ因为上一轮那个刘雨欣之后把柜子给他装，因为这个没有柜板的话，这个柜子怕那个时间长了不不能够要气的效果。这是我们全部材料，这是我们晾衣晾衣架，然后这个是我们家，这个是这里。接下来一个女性看衣柜。其实你有朋友提示我们在健身区说，腻子炎受皮肤平要晚上拿手电筒来照一照。你看我们来了。先来说说腻子干活吧，要等腻子干透之后再进行。这一步对墙面的平整度来说是非常重要的。我们家的油工阿姨说，他们不喜欢用电动的磨平机，因为手工磨平更能掌握好力度，做到心理艺术。电动磨你看它咋个平整？啊，嗯，啊，这个电动磨的话是，啥子磨不掉？沙纸我们自己买了二百四十亩的，刘工又带了点三百六十的，计划今天先用二百四十磨一遍，明天再用三百六的一遍。上手电筒，其实我对墙面要求挺低的，我也不懂啥的，重新找平，平平全靠刘工的手感了。帮你下射灯打出去的效果，其实射灯基本上也不会开，就像这些地方就是有一点问题了。明天再用三百六的找一找细节吧。其实就算有一点瑕疵也是难免的，我已经挺满意的。我们看这些棱角，挑选乳胶漆的颜色，可能是我装修以来遇到最困难的事儿了。我们家准备涂乳胶漆了，看了颜色，感觉就是都好看，跟都不好看。闭着眼睛挑了这三种颜色。就加了这么一点点的颜料。哦，放进去摇一摇，这样子的摇一摇。这是背景墙的色浆，因为量太少了，到时候用的时候就现场调。涂乳胶漆之前呢，先把墙上的这些浮尘清理干净，然后做好防护，过路的地方通通遮起来。特地强调了，先刷了一遍底漆，这样的话可以做到封闭墙体，提高那个面漆的附着力。这是底漆干了后的效果。然后是两边面漆，我们家第一遍呢是喷涂，第二遍是用滚涂。这是乳胶漆喷涂的纹理。这是第一遍乳胶漆的效果，还不错。等明天来涂第二遍跟背景墙。背景墙要上色了，家人们。说实话，我有一丝丝的紧张。今天上午过来的时候，说好的第二遍滚涂已经基本完成了，就等我们来调背景墙的颜色了。再找一个小盘子试验了一下，上墙感觉颜色有点怪怪的。多试验了几次之后，你可就可以了。直接往桶里倒吧，一点点往里加色浆，加少的话就再加一点。一次加多了的话，那就真的八米 Q 了。这个颜色了，今天阴天，光线很差，屋里颜色可能会有斜斜的色差，而且上墙水分多的话可能会刮，所以奉劝大家各位，第一遍颜色大面积上墙之后还稍微顺眼一点。然后师傅用刷子把边边角角刷上比较齐，大概等了四个小时左右，第一遍漆干的差不多的时候，进行了第二遍。这是滚涂的漆面纹理。电视背景墙跟次卧背景墙，我用的是一个颜色。刷完乳胶漆不是要关窗封闭三到五天吗？关了窗子，屋子里太潮湿了，窗上的水珠哗哗不断的往下淌，积水直接顺着墙就下来了。应该是最近几天昼夜温差太大了，所以在这里给大家提个醒吧。其实频呢，给大家看一下我们旅行台一下的拼装过程。图纸呢是我们自己设计的，我们是根据图纸拼装的。我们具体设计的流程在衣柜第一期，大家可以去看一下。说一下大家关心的几点问题吧。第一点，我看大家都在关心我们家的隔板问题。隔板呢，我们目前选择的是用 PP 材质的隔板，大家有什么好的材料可以在评论区分享给我们。
然后侧面我们准备用护墙板把衣柜封起来。衣柜门呢，我们选择的是用帘门。选一块材质比较好的，跟我们家卧室背景墙颜色呼应的一个帘门去挂上。然后还有就是大家关心的这个报价跟安装的问题。我们家目前用到的材料呢是一千五百元差不多。我们家材料选择的是欧标三零三零的，因为这个我们在自己在线下找的话没有找到适合的材料，所以我们在网络上购买的，大家可以参考一下。还有这个甲醛的问题，它装修中难免会有这个甲醛。它是没法避免的，这个我也知道。但是它一张本的甲醛跟十张本的甲醛是不一样的，尤其是卧室，它是我们待的时间比较长的一区域了，它不像客厅一样，它可以随时通风啊什么之类的。我们发出来是跟大家分享一下我们做的这个，我们的衣柜选择的是旅行材，嗯，我们觉得这个各方面都可以满足我们的需求，这是我们能接受的，包括这个隔板啊、帘门啊，跟嗯封闭的问题。差不多就这些问题了，还有什么问题的话，大家可以在评论区问我，也可以私信问我。然后我们的材料还没有完全到齐，下期的话我们会把抽屉啊，我们定制的收纳抽屉，还有挂衣杆，然后还有我最最最最期待的带阻尼的那个裤架给装上。那个裤架我是期待了很久，因为我觉得它这样还蛮省空间的，相比于传统的挂裤子的方式。下期再见吧。鞋柜和橱柜我都用了这种板材来打，只有卧室我们一直待的地方就选用了旅行材的材质来做柜子。你这个瓷杯有有新的那个量，再是一个，不行，故宫跟这个卖板材的这个这个商家在现场沟通一些尺寸啦，还有一些不太懂的细节。最后定的就是这个 E N F 级一点七公分厚的生态板。这块钱可以吃两件草莓呀。敲完板之后，先把板裁开，然后封边，用了一天的时间。我们家是木工现场打的。这个运输的师傅帮我把板材全部卸到了我们家的电梯楼下。我老公决定自己，他可以搬上楼，省一点上楼费。这样的话，攒下钱来可以给我们的孩子买奶粉。
为到了即将快递了，今天继续来组装我的旅行台衣柜吧。就是花卉铺架、花衣杆，还有我们选的 PP 板。让我老公给你们进去展示一下吧，这个材料我看好多人那个都在好奇，就是它的横截面，四周都是带凹槽的，可以直接用这种角码来固定。还有这种比较美观的内置脚槽也可以用来固定。先来安装这个滑轨裤架，应该是最难的了。它这个最好是用三零九零的一整块旅行台，买的时候没考虑那么多。这个是必须要用自攻丝来固固定的了，通了螺丝钻不进去。像这样两边都打上螺丝，可以说是就是非常结实。然后再固定到衣架上面去。这种滑轨裤架是可以抽拉出来的，可以得到一个比较好的收纳作用，比较适合我。然后再把挂衣杆给装上，先把底座给固定住，在地方比较能使得上劲儿。这也是自攻螺丝开口的，然后把这挂衣杆的两边固定上面去，然后再把挂衣杆给安装上就可以了最后还剩这个 PP 板，这就是我们的隔断材料了。好多人说用钢化玻璃，我是觉得 PP 板它有一点弹性，用起来可能方便一些。先把这四个角拆下来，然后我稳稳的卡到上面就行。但是百密一疏，这个尺寸我老公算错了，两边绿珠忘了加进去。预想中是这样，倒边倒沿的，正好卡住。这边要重新定几张板子了。不过证明还是 PP 板是可以的。我用的是五毫米的 PP 板，我感觉足够了。这个中间的置物架区域，我是想直接放这种抽屉式的收纳箱。接下来又要等快递了，现在就是这个样子了，还剩一个侧面封边跟正面封闭的问题。今天师傅带着他的百宝箱来了，这桶上的铝库本好像都是带防锈涂层的，需要注意的就是它们的厚度区别了。我们家选的是零点七毫米，还有正面带图案的，我家用的是纯白烤漆的。先把一圈打成这种胶，刚开始我还怕掉，问了师傅之后，师傅说胶干了能把瓷砖都撕下来，是我肤浅。这就是我家吊顶的极限高度，可以说下水管的高度已经决定了吊顶的高度。先固定好这条龙，然后再把护板往上一铺，铝护板就是这么简单。提前买好的暖风机，现在就可以让师傅一起给装上了。我又单独加装一个灯，油漆坏了的话方便更换。风暖加这个灯正好是一块铝护板造型，半天时间就全部吊完了。不放油烟机管道，用吊顶给板封，吊不吊顶都行。生火阳台的话，就先吊顶，后期再装晾衣架。这个缺口是复原机的，没有给我装。完成，咱们家终于要开始做工作了。工厂带了一帮人来做工，搞得真很专业。然后木工大哥一上午来就开始边边画画，做一些东西。是上次好多人说那个生态板根本没有 E N F 级，但是我们家板上写的就是 E N F 级，好像用的是大豆蛋白胶。我寻思虽然牌子不大，但也不敢明目张胆的诈骗。吃饭的功夫，客卧的柜子就打了，你敢信？太快了。最后盯上背板，背板的作用就是让背部成为一个整体了，提升它的坚固性，也会更加的美观。就做厨房的橱柜了，没有设计图，让大哥自由发挥。我知道。这里是工作柜子的第二天了，今天开始做橱柜了，全靠木工自由发挥，看得出来比较多。我们家的橱柜特点就是分割手，后期我可能会放一点水马和平板，我也不喜欢那种不大不小很干啥的。厨房送几道果要提前接出来，工工提醒我我才知道了。要不然坐上会不会再接就特别麻烦。还有我亲戚的狗在宠物教训，最好是先木狗再有动物。先发现真的很容易磕磕碰碰。刚才右侧呢，我想做一个洗漱区，弥补一下我们家这个衣柜空间的缺点。等我有钱了，先把大罐子给拆了。今天就
到这儿吧，明天见吧。工业厂现在开的地址，叫协会，这是一个放鞋的地方，是一个开放的。然后这是一个十五的放鞋的地方，十五的、二十的、二十的、二十的。然后这是一个开放盒，我们到时候可以进来把钥匙扔在里面。这上面就是要设计到收纳区了，到时候柜门一合，把乱七八糟的东西都放在里面。这是我的一个换鞋凳。然后我看木工终于要给你折腾我的服装台了，这边是用拖窗改的，上面加了四个抽屉，做一个桌面儿，然后再加一个拐角，还剩下空间当做一个梳妆柜去，那我就不用买了。人家木工就是挺巧的，我就跟他提出了一个模糊的概念，他就理解了，和做的东西还挺符合我心意，而且颜色合风，上面后期再铺一九块的岩板吧，下面再做一张支撑板。明天差不多就应该收工了。现在是木工的基本上，现在是整体都打完这个，然后自己做完，就给大家定一下门就可以了。这橱柜不仅就是我们两个人设计的一下，然后那个厂子是这边做，万一直接这边那个出来再就这边挂挂挂衣服，然后那个也不常用，就是在厂房放一个不常用的。然后这边呢是做了一个。现用的就是我们阳台留的照明线，晾衣架就是靠着四根吊金给固定住。最后再把这些零件安装上去。它的基础功能还是都有的。
多开的，刚开始还不会装，到了年底就减价多了。还有这种一开双控，就是两个开关控制的灯，我也是今天才知道的。七。开桃做个台面了，打完柜体就可以来定做台面了。今天来试床，逛了一圈，价格真是出奇的相似呀。厨房不用想，肯定是选用实验室的台面，硬度高呀，耐高温，不渗透等等的优点。最便宜就是这种单色的，二百来块，贵的七八百一米，但是跟我没啥关系。我选了一个纯白的颜色，桌面跟窗台实用的是人造石。来说一下我们的洗菜盆怎么放。台中盆后期可能面临漏水啊、玻璃胶发霉、变色的问题，遇到手艺不好的可能还会有很多的碰瓷儿。台下盆最大的问题就是水盆可能会掉落，关键是如何增加那个支撑力啊。在网上搜了一下，我话不来说，这种卡扣是必不可少的。今天下午来量的尺，我主要标记了一下形状。加工完的话，大概得一周左右的时间。这就是便宜，花四千五在。没有破砖就行，你看看、啊。去介绍一下，让我期待已久的门，不错不错，收工。我的门安装遇到一个大大的 bug， 这个是水电遗留问题了。但是这个开关我也不知道怎么想，它怎么就给我留到这儿了？给我好好的门框干个洞呀！昨天晚上我一宿没睡着觉，我想起来就难受，想起来就难受。这个坑，还有就是第二条了，这个也不算是翻车，就是。当时选的时候，不是看中了这个扣线吗？这扣线我觉得有有一个地儿我喜欢。然后完了之后
。然后我又为了颜值，我选了一个这种金色的什么把手，它这个距离挺窄的。然后保险公司跟我讲，他说他这个按到门上的时候，因为这个扣线它太靠近把手了，可能会有点碍事，就是说你开门的时候有碍事。但但是这个问题就是比较小的一个问题了哈，大家有建议的话也可以注意一下。还有第三个，就是我这个门啊，我当初在这面墙上，但是是做一个隐形门，但是我想，那也没必要做隐形门，那不就单纯的做一个外屏内开门吧哈。然后我零件啥的配的都是跟卧室的是一样。我天不红来安的时候说，你为啥不直接弄个隐形门呢？这样的话，我就要重新买一套隐形门适配的隔夜和门锁。你这个地方太小了，我们去市场转了一上午，没有一个地方在这种隔夜的。然后我就让他现发货的，然后就需要大家工期了。以这个门的质量来说，这个价格算是物美价廉了。一直想破出来跟你们分享一下这个门地址，但是一直也没有装好，等下期出效果了再再跟你们详细的讲一讲吧。不知道自己怎么量尺的，可以来问一问我们自己量的尺，这安装好了也都没有翻车。在六在网上买的橡木鱼是不是今天到了？家中人安装费再加上零食，刚才是个安装，它是用那个膨胀螺，不是用那个螺上的，包括这个冰棍。我们家这个陶瓷是瓦实的，就是从这边到这边是瓦实的。然后完了之后，我看市面上有好多款式，他们这边有那个抽屉的，然后也有这种小棍的。使用起来可能我也不会开，而且我们家这个浴室卫生间这个采光也挺好的，这个暗示选择我本人。还有这个水龙头，这个水龙头是，你这个屋里的厨房的，一打开就出去了这个声儿，一点也不好，这质量应该不太行。我们入住之后就把它换掉了。这个地方我们准备准备了一管玻璃胶，准备了一管打卡好的不防霉的玻璃胶，然后也没有用上，是不是说后期做那个地面美缝的时候？这边打上那个白色的美缝剂，应该就可以。基本就是这样，颜值我还挺满意。我完成了，在下盆下面放木板的想法最终还是搁起的。工人做起来的话还是有点太麻烦现场，不过我想呢，多放几个支撑点还是有好处的。先用了一圈结构胶固定，然后在两侧粘上石块做了一个支撑，然后工人说这样就可以了。但是我之前明确说过还有几个卡扣固定的，果然还是要多沟通。老板一会儿就给送过来。像这样四个角再用卡扣固定住，最起码比刚才结实了一点。后期掉了的话，大不了重新再粘上去。离开盆是提前带厂子里开好的槽，我感觉还挺漂亮的，跟我预想的也差不多。厨房是我自己买的门厨房，它也放到柜里了，就买了一管儿，放下柜儿用用就得了。在这里因为做了一个夹空的台面，可以提前钉上了一块木板做支撑，这样就不用怕台面翘起来。阳台这边的台上盆就简单多了，钉好了位置，开了个两个洞，一个进水，一个排水管。左边台面还要高出来一块，要不担心洗衣机放不下。卧室飘窗改了，桌子也整体加了一块台面。这次长了长记性，把碍事的插座拆开了，让工人顺便开槽。然后工人用了四个小时，没想到一个小小的台面花了我这么多的一个月。其实我胆子还挺大的，线上
心面呢是一个底气，在面面气，这个心面非常的厚实，非常的结实，然后整个心面也很细腻，高温温度的均衡。我特意叮嘱了师傅，给我做的是平平安安的门框，来搭配我这个这么高雅的门，也就是门框细节，会舒服不久。我们家木工的技术还是很给力的，门框用的这种是多层安固的，像它这种门框的材质还是很容易被忽略的。然后关于我们家这个门，这个白色，我们前庭外这个门是一个向阳的木门，因为我们家木的墙上其实它的是一个一合状的，是一个纯白色。对，那这个就相对来说就比较有温度，我想的这个纹也很有质感。它往上有很多，但往上全部都有，你看这家纹的是绿白车，白车的几个点儿主要就是这个纹框没有起褶呀，或者是单向光套没有提前零了，这就要
kompor rumah Ah, oh, this is my friend. I'm going to take a look at my friend. I'm going to take a look at my friend. This is 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 my friend. 但是咱们挺高防，不是很允许。
还没住进来就开始补气了。先吐乳胶器的坏处就是后期容易磕碰和划伤。年前我们家有工友来给我们整体补了补腻子，问题还真是不少，比如多余灯座上的窟窿眼儿啊，窗台石下边的发泡胶粘到墙上抠不下来呀、啊，还有很多莫名其妙出现的问题。玩腻子剩下的话自己就能做，还用砂纸把补上的腻子给打和平。尤其是这种接缝处，用手感受一下，平了就 OK 了。然后找到之前剩下来的乳胶漆，这种近期的补色色差一般都不大的，时间久了都沉淀了，晃晃晃，一定要摇晃均匀。随便找一个东西盛一下吧，补的面积比较小，沾一个小角角就够了。因为我们之前用的就是滚涂嘛，所以现在直接拿滚子滚一滚，里里外外都涂的均匀一些。滚涂的好处就是后期补漆方便，修补完的效果还是非常 nice 的，纹理也正好对得上。这是我后期一味过的插补，成功下车。馋不馋啊？<笑>这算是我们新家的第一件家具吧，毕竟我的床都还没有进场，不过有地儿就能睡嘛，床床的还无所谓。我看别人开箱，他们开箱的时候，啪一下打开，就非常的馋。然后今天我也可以亲自来开我的床垫了。准备什么？说是你这边动，你那边也在连动，就是每个独立的弹簧就我动，碍不着你什么事，也不会响，也不会响来响去，咯吱咯吱。这样跟另一边的那个布丁就可以形成一个粗细的开关，再找准位置，用荷叶把两边放固定，最后就把它固定到墙上去啦。直接用的直排钉，这边是，效果还不错。这个框架也不是很重，再搞一点装饰品上去吧。这里我是想放一点干花和卡片、照片什么的，但是手边没有，就先去楼下薅了几个狗鹅草，先打一个样吧。是铝合金器，要加油换车了。
，尤其是家里这个墙面不是很平的朋友们啊，希望你们以我为戒，底都要往墙上一钉，再把踢脚线往上一扣，到这一步卡住了，因为什么？因为它卡不住。踢脚线卡不到底座上，没有办法，我们就只好临时改变了战术，还是用结构胶往上面粘一粘吧。这种方法吧，确实是省事多了。如果家里有切割机或者是搅和机的朋友们的话，自己就可以在家掌握这个安装的手机。做完踢脚线才发现我们家的墙面是有多么的扭曲。以前我们是真没注意到下面的墙直不直，到处都是这种小小的缝隙。大家挂完腻子验收的时候，一定要看一看这个踢脚线安装的这个部分。接下来就是把缝隙给遮住了，建议大家用专用。用的这个美容胶吧，它跟乳胶漆粘在一起的时候不会开裂。我们家临时搞了这种结构胶，我已经开始摆烂了。做好这种两三年就换踢脚线的准备吧。当时选这个颜色的时候，其实也不是特别的完美。不过最后把缝隙遮住以后，也没有那么丑兮兮的了，已经在我的底线之上了吧。希望大家不要再踩我踩过的坑了，拉一个是一个了。今天呢，我老公来收拾一下新家的主卧，这个房间是想作为一个可防书房来使用。卧不大，层高是二点七的，面积有十平米左右。这个次卧组是一个温馨舒适的空间，整体采用的主要风格还是原木的元素。吸顶灯，首先它的吸顶灯不压我们层高，加二点七米目前也刚刚好。其次，这个仿木纹的灯柱啊，跟我们家房间一个平调，在一起并不突兀。然后这个皮衣材质的灯罩啊，然后拍的效果，都带着这种柔美的滤镜，玫瑰的造型也是我很喜欢的。然后看一下房间布置好的样子吧。硬装七万三，今天我们整理了一下，明细放在视频的后面。我想通过这种一镜到底的方式来分享一下我们家的装修经历吧。从去年九月份开始，陆陆续续的一直干到现在，自己装修呢确实是省钱，但也真的是耗精力，众所周知嘛。不过亲自参与到装修中去，动手来做自己能完成的事情，参与感和成就感直接就拉了。毕竟是自己的第一套房，总是充满热情和激情，一草一木自己来搭建的家嘛。所有的装修材料呢，都是我们自己去做功课选择的，从螺钉到家具，都是我们经过漫长的对比讨论之后才决定的。不过实际做出来的效果另说，用料到位了，但是经常人工和经验没有到位，屡遭翻车。所有的材料本着好用、耐用、实用、性价比高且环保来选择的。我们家完工后呢，通风的情况下进来也基本没有什么味道。我们尽量规避了使用含有甲醛和苯的材料。家里的设计呢，也完全是靠我们自己的想象，确实有很多地方并不是很合理。不过好在我们俩的包容性非常的强。另外，对于别人不太欣赏的地方。对于我可能来说就刚刚好，两只蜜糖，一只砒霜吧。我们家户型不大，置装经历呢也仅供参考。半个卧室也各有用处。儿童房目前暂时不使用，后期宝宝大一些，给宝宝布置一个模式儿童房，这也是在刚刚开始装修的时候就想好的事情。现在离实现也越来越近了，只等宝宝长大。先在这里展望一下未来的房子，后期我们会继续分享我们家陆续的进家具和家电。也希望可以继续跟大家进行交流讨论。好哈、啊，这就是乳胶漆墙面打了个密封胶的后果。放台面的时候，这些师傅趁我不注意，一下子就给我打上胶了。这些窗台的位置还挺好。我这算是以身试法吧，当时就知道它会裂，但是没想到它裂得这么强烈。大家不要再犯同样的错误了。今天特地买了专门用来梳边的这种美容胶，重新把这个缝再打一打。美容胶的好处呢，就是它这个弹性好，不收缩，防霉。然后再一个就是它不方便，挑一个大品牌的一般就没有问题。还有像家里的橱窗台面啊、马桶啊这些地方，尽量不起同意用美容胶再去收周边吧。美容胶枪的话，自己在家就能搞定。这个胶嘴的切法，我也去学一学了。切不好的话，就像我老公打的这样。像狗啃的是，以前的美缝工具都用不上了，再给修一修。还有就是装马桶的时候留下来的这个缝，如果你们以后不想马桶边边黑的发霉，可以跟我学一下，用这种那种美容胶，像做美缝一样，里边的缝隙也给填进去一点，更牢固。为啥不用美缝机去收边呢？因为美缝机干了之后太硬了，就是说它没有那个韧性。像这种震动频率比较高的地方还是不合适。最后还剩一点胶，把以前落下的地方再找补找补吧。这胶太贵了，必须得给它用的干干净净。所以我进沙发店的第一件事情就是先把沙发掀起来给你看一看，没问题的话再接着挑。要不说逛遍了我们这整个市场。
但是又跟没逛差不多。因为沙发款式呢，基本就是千篇一律。我也会选择这家店，或者风格看起来显得年轻一点，符合我的审美。其实这款沙发呢，我刚进门就看上了，但是为了一会儿好讲价，先拉扯一下，一定要一副看起来无所谓的样子。亲客有效。等了半个多月，终于给我送来了。然后美巴的沙发，没想到它只有两大块的，一坐给它卡住就完事了，也不会晃动。嗯，我现在差点东西。秦叶荣一百六十元子全款拿下，想要搭一个这个底托沟通失败，最后蹭了一份绿萝。这个情况是吧？左边还有一个空位，没想好是放一个氛围板的落地灯，还是一个饮水机呢？家人们支个招吧。家电还有一些乱七八糟的东西，又花了接近一万五呀。我们家总算是可以入住了。现在给我的感觉就是，家电里面的水分可能比装修的水分还要大呢，并不是大家所看到的这种透明的这个架子。我也是线上线下反复的都去做了很多功课，关于这个家电的选购。先说这个线下吧，同一款七千左右的冰箱，我去了两家比较大型的家电商场去对比的话，最终价格能相差九百块钱左右。我这好多天的工资就这么出来了，全家的家电算下来的话，差个两三千，我感觉也是挺正常的。所以说大家如果有时间的话，还是多多去线下去转一转。你们说干啥？一天能挣两三千呀，是吧？我先大体说一下我买的这些东西的价格吧。我们家的冰箱选了一个六千的，然后洗衣机是三千，空调是两千五的，还有一个水吧机三。百花洒是五百五的，茶几九百元左右，然后纱窗安装的是高透网七百五。后续我把那个我购买的经验和经历，还有我们家怎么选择的款式呀之类的，我觉得还是比较有心得的，给大家参考一下吧。第七支是洞洞板的 vlog， 最终我们家分水器的遮挡还是选择了用了洞洞板吧，因为我感觉做一点装饰不至于太千篇一律嘛。但是我用的是这种两公分厚的实木板，我自己制作的，感兴趣的话可以去对比一下价格。然后制作过程呢也可以参考一下，因为这个洞洞板要打洞嘛，所以要先确定好洞洞的位置。我们家的是每个八公分一个，具体的木板尺寸最后再说。我们还是用了这种木工的老办法来那个画线定位的，先把定位线给打好，横竖交叉的点就是一会儿我们要开的这个洞。网上有这种开口的罐头，一两块钱特别的便宜，然后那个装在电钻上就可以开始工作了。我是先把它反面打一半，然后用正面开始开口的，因为这样的话，普通的两面都可以光滑一点。初步完成了，接下来呢就是把它给印住，因为后面就是一个封水器嘛，也不能直接把洞洞板挤钉在墙上。你就选这种三字扣，另一半儿给它固定到动力板上，直接给它挂住就可以了。它找不准位置的话，这里有一个小技巧，就是在这个上面上好侧面胶，然后把动力板径直的往上靠，保证三字扣能粘到这个动力板的上面去。再把动力板给提下来 ，OK， 就能确定这个挂钩的精准定位了。然后再用螺丝给它固定住 ，OK， 放上去看一下效果。这就是这么的恰到好处，严丝合缝。最后再把配件装上去就好了。这个配件呢，是我的一个邻居老乡买的，全是实木的。感觉这个配件的质量要比我洞洞板还好一点。接下来就可以随便放一点装饰物了。最后再跟大家说一下选这个八块的思路吧。就是这个，它是一个十五毫米，它的直径是十五毫米嘛，这个挂杆然后你打这个洞的时候，你半途就要选择是一个十五毫米的。另外，它的进深你要考虑进去，因为这个洞洞板它是厚度是一个两厘米的，你这个是十厘米，然后这个是两厘米，然后你这个你用来承受这个木板这个小木棍就要选择二加十十二厘米的，才能和这个十厘米的板来齐平搭配好。另外，第三条考虑的就是这个柱板。就把这个槽是提前开好的，你要去问一下这个，呃，厂家这个间距是多少，因为这个间距要适配这个孔洞的这个间距，不要买来之后不配套，他们两个之间间距，这样的话就没办法了，因为这个槽是提前加工好的。装和软装差不多花了十万块，现在我们已经入住一个多月了。要说自装的好处呢，省钱肯定算一个。然后就是可以完全按照自己的喜好来装修房子，并且呢会很有成就感。坏处呢也很明显，非常的消耗你的精力，而且自己装的话，如果没有经验，难免会踩很多的坑。
漏掉一些细节，就算再怎么细心，也不会做到天衣无缝。我们在自装路上打怪升级，积累了不少经验，我打算整理一下，就我入住以来关于自装的反思和细节方面的问题，跟大家分享一下。如果你也想自己装修的话，希望能对你有一点帮助。我先想想从哪里开